Ouais, la suragressivité de Neo c'est ce qui, qui pour l'instant paye. On est passé, tu l'as dit, sur une tracer pour Léon qui n'a pas de garde de synergie avec cette composition rush. Mais pourquoi pas, on l'a probablement peut-être euh, en pic de cœur pour le joueur des Let's Go Team. Il y a ainsi que du champ d'immortalité qui protège son renard qui du coup permet la graviton qui est parfaite sur 3 joueurs la boucle collée. C'est un triple kill Le Léon Parfait la boucle, le très bon combo et les Let's Go Team par contre qui utilisent énormément de capacité ultime, mais ça suffit pour remporter ce combat assez rapidement. Qui va partir, il peut faire des dégâts monstrueux, il sera très bien évité par un bon shield magnifique de la part de Miguel. Akami agressé par le, la, la backlane. Léon qui fait un triple kill sur ce team patch retresseur, il met des dégâts monstrueux il met des dégâts monstrueux et ils vont le faire alors qu'ils n'avaient pas les capacités ultimes. Attention tout de même à cette matrice amplificatrice qui pourrait être comboté avec le Sigma. Non, au final ça va pas être fait. Est-ce que la tracer de Undead peut toucher le point Normalement oui, ça va être fait avec un dash. Et le Shakhtar sur trois joueurs peut-il retourner ce fight alors qu'il y a le mur du son qui a été invoqué pour l'instant J'ai pas l'impression. Est-ce qu'on peut retourner la situation Ça va être très compliqué alors que le Luce de Geko va se faire récupérer une nouvelle fois des balles de Katia. Ainsi que Akami. Katia est en train de faire un fight parfait ici. Est en train de récupérer toutes les personnes passant devant son pacificateur. Et c'est fait 1 à 0 On dit qu'on va apercevoir le bon petit play of the game de Katia <rire> Dans la bombe de la Tracer de Léon Le triple kit Ouais on aurait plus le donner à Léon celui-là je suis d'accord ouais, 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 ouais. Il ne pas forcément l'avantage, en tout cas euh, la tracer sera entre les mains de... Oh, bah, D'accord, bah allez-y, faites les kills sans me laisser parler, voilà c'est déjà trois éliminations qui sont sécurisées avec un magnifique mur de Undead, bah 5 éliminations, bah voilà. Ouais. Attention tout de même, attention tout de même, on, on okay. vient de perdre Pico, alors il va revenir assez vite parce que c'est un Lucio, mais attention parce qu'on pourrait se faire re-engage. Petit, petit point d'ailleurs, patch je, que dont on n'a pas parlé je crois, là... Oula Oh, oh Il est parti là-bas, attends, excusez-moi Léon est parti chercher... Euh, le joueur de Lucio, mais est-ce qu'il va pouvoir les récupérer J'ai l'impression parce que regardez Jico, il est en train de se fight et il va tomber C'est très intelligent de la part de Léon. Oh. Donc, on va pour mettre énormément de dégâts là, tout de même. Le mur du son de la part de Jico qui tombe à pic, qui tombe au temps parfait, mais on est en train de prendre énormément de pression. Crackmark était dans le coin et c'est temporisé avec sa baby diva, avec sa forme de Hanasson qui tombera malheureusement parce que Katia était très très. Euh, qui était à, qui était à la fuite, excusez-moi. Mais 4 minutes, ça pour les autres quand même. C'est beaucoup, c'est beaucoup en effet, mon cher Bernard. Tout ça avec un spawn kill, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux, euh, voilà, c'est tout ce que je dirais. Non mais en tout cas, très bien joué de la part des Let's Go Team qui ont su utiliser leurs atouts et euh, mettre la pression. Mais le choc sismique, il est très très bon de la part de Atlas, est-ce que ça peut suffire Miguel, pris entre quatre feux, répond avec son propre choc sismique et c'est déjà deux éliminations dans la poche des Let's Go Team qui devraient pouvoir le faire. Ouais, ils vont plus que de que le faire, ils vont résister à cette offensive des Neo Teams et c'est fait 2 à 0 pour les Let's Go Team. L'action de la partie vous sera euh, offerte par Miguel avec son Reinhardt. Des compositions qui vont s'afficher dans moins de une seconde. Et des compositions qu'on a déjà vues du côté des deux équipes Avec euh, seule surprise, non au final j'allais dire seule surprise Une, une mail du côté de Léon Au final on restera sur la Tracer qui fait tellement de dégâts et tellement de ravages mon bon Lison Bah ouais on joue, on joue clutch, hein, on joue l'individualité, on joue ce qu'on a envie de jouer Et euh, bon euh, c'est pas forcément euh, le, le, le plus bel Overwatch on va dire Mais euh, c'est l'Overwatch le, le skillé euh, voilà, donc euh, voilà, si vous aimez le skill, eh bien, euh, pour l'instant, euh, Léon, euh, c'est bien lui qu'il faut regarder, euh, très, très bien accompagné, hein, bien sûr, par toute son équipe. Let's Go Team qui décide d'abandonner totalement cette zone, mais on a un Léon dans la backlane qui fait son rôle de moustique, et comme d'habitude, hein, qui met vraiment beaucoup de pression, on ne pourra pas reprendre l'espace pour les Neo à cause de The Tracer Katia en flank avec son ultimate, ça part maintenant et ça va surprendre. Ouais, ça va surprendre Gamie avec son Lucieux, c'est très bien. En plus, on récupère le champ d'immortalité très rapidement. Du coup, on peut se capitaliser autour. Malheureusement, une nouvelle fois, les Let's Go Team vont survivre. Vont récupérer des joueurs, ils vont récupérer Camille, vont récupérer Anaïa. Attention, tout ne va pas se faire tout simplement retourner. La tête sur Jiko, mais qu'est-ce qu'il fait, Katia C'est monstrueux. Mais, mais, la tête sur arrêtez -le mais arrêtez le, le joueur de Macri, c'est monstrueux. Et du coup, avec Léon, ils avancent alors qu'ils avaient perdu le fight. Et ça fait de la différence. Ouais, tout à fait. Léon, on à jouer. Euh... Vite, Léon, c'est derrière. <rire> il faut le rendre libéré pour Atlas, mais effectivement, il faut faire attention à ce diable de Léon qui est encore dans la backlane et personne ne le verra. La Tracer de Celeste Gothic qui peut revenir et faire encore une fois des dégâts monstrueux avec son flanqueur. 
Et un oeil hein, qui, euh, qui garde un oeil sur euh, la backlane. Et on va réengager un team fight cette fois-ci avec un implacable pour Akami. C'est speed boosté. Est-ce qu'on va pouvoir prendre une élimination Non, mais on prendra un. Euh, oh Un oh. On prendra une matrice euh, défensive. Mais malheureusement, il va tomber sous les coups de ses adversaires. C'est du 1 pour 1 cependant, puisqu'on va pouvoir équilibrer les forces. La, la graviton qui avait été utilisée juste après la chute du mecha, c'est bien joué de la part d'Endras, malheureusement cette graviton ne connectera pas énormément Undead qui va se prendre la charge de Miguel, on l'a vu du POV de Nedras, elle était parfaite cette charge et du coup Nedras peut continuer avec cette très bonne... Non la pile est loupée La pile est loupée, du coup est-ce qu'on peut faire tomber le Renard Non le Renard n'a pas été charge Et c'est Atlas qui tombe, mais qui récupère tout de même Léon, c'est avec une frappe de... Et du coup on va pouvoir investir le point, mais il va prendre énormément de pression déjà ce Jesse Macri par Léon avec... Sa diable de euh, Tracer, est-ce qu'elle pourra faire la différence à Lena Oxon En tout cas, elle met énormément de dégâts sur Atlas. Attention, Atlas qui est très très beau, qui va se faire remonter en point de vie. Et ça va forcer le champ d'immortalité très bien joué de la part de Léon qui fait son travail, c'est-à-dire son travail de Zizanan. Ouais, tout pas cause, on, est, on est vraiment beaucoup de pression dans la backline. Et Atlas ici qui euh, ne peut pas rester plus longtemps. On a plus de bouclier, on a plus assez de points de vie. Et Kachia qui se fait plaisir avec ce Macri, ça croque sous la dent. Les membres des Neo Thieves. Et Léon hein, qui continue à mettre sa pression dans la backline. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer une mécanique de Oui, ce sera fait. Et on va probablement stagger. Non, même pas. On est, on est, on est gentil avec euh, cette baby diva. Et Undead, malheureusement, il peut pas vraiment capitaliser autour de cette matrice amplificatrice. Lui, qui doit plutôt jouer très proche. La bombe sur deux joueurs. Anaya Kami qui tombe très tôt. Et Léon, ce diable de Léon, avec sa tracer qui fait une nouvelle fois un double kill le salvateur. Et euh, du coup, on va pouvoir repousser cette équipe de Neotips qui avait fait une très bonne attaque jusque là. Mais malheureusement, il sort un rock. Il sort, là non, il se heurte, excusez-moi. Un rock, que dis-je A eu quelque chose de plus solide, genre du diamant. En tout cas. Léon est en train de faire un travail énorme, il est en train vraiment de faire tourner des têtes et c'est parfait, c'est son ouais, rôle. Bah, voilà, on joue, on joue au skill, hein, clairement, euh, là euh, avec une tracer un petit peu moins solide, oh là là, le double flank avec l'ulti de Kachia, est-ce que ça va surprendre Oui, ça part maintenant, il n'y a plus de mecha, c'est catastrophique, double élimination de la part euh, de Mac, du Macri, de ses let's go team. Et... Ce que fait Miguel avec le shatter sur deux joueurs, c'est parfait sur Renette. Oh, oh c'est charge énorme sur Krakma Le 180 charge, c'est énorme Digne des plus grands joueurs de Reinhardt, on le sent vraiment, il est à l'aise sur son personnage. Parfait, hein, parce que euh, bah voilà, on n'a pas utilisé le, la moindre ressource, on n'a pas utilisé la moindre capacité ultime, tout part de ce first pick sur Miguel. Miguel qui prend ici euh, beaucoup de dégâts, il va devoir sauter dans le tas. Il... On essaie peut-être de feed le nano boost, je pense, pour ce Winston, pour permettre la nano blade, hein, puisque Kachia a déjà débloqué cette capacité ultime. D'ailleurs, Kachia, il est bien positionné dans le dos, un peu abandonné. Ah, les deux c'est vrai, si on décide de commit sur la frontaine pour les Neo Thieves, euh, oh. ben, on ne pourra pas faire grand chose pour les Let's Go Team. Léon qui a vu le Reinhardt se mettre à quelques centimètres, mais qui ne l'a euh, tout simplement pas vu. Le triple dash, le triple kill, voilà, c'est fait. Merci à tous d'être venus pour Allez. ce fight. Katia qui l'offre euh, sur un plateau euh, d'argent. Que dis-je, il est même en, en platine, celui-là, vu le triple kill, quadruple, quintuplé offert avec cette euh, lame du dragon. Avec le sixième, toujours son nano-boost. On va peut-être euh, l'investir agressivement. En tout cas, on pourrait le faire. Puisqu'il n'y a plus que euh, l'âme dragon à contrer. Le chat qui se met qui qu est sur 5 personnes. Et on va mettre tout le monde à terre. Mais est-ce qu'on aura les dégâts suffisants, Bernard On n'a pas de dégâts suffisants parce qu'on a le ralliement de la part de Vince Sojal qui temporise tellement avec Katia. Maintenant, le triple kill, quadruple kill. Avec les taillades du gant, c'est parfait. Le joueur de Genji qui fait la différence une nouvelle fois. Bon, bon, les jeunes, c'est une nouvelle fois absorbée par les très bons heals. Et le travail en global de cette équipe des Lisgoti, même si la gamine a loupé une grenade, non, voilà, non, la non, non, la non, très bon il, une nouvelle fois. Ah, non, non, ici qui part sur la lame du dragon, de Kacha, une élimination, deux éliminations, peut-être trois, il y a quand même le mur du son pour essayer de temporiser ça, est-ce qu'il peut continuer Oui, le découpe Kacha Il fait des dégâts monstrueux Le Genji de ses Let's Go Team qui va permettre à son équipe de débloquer le troisième point, malgré le retour sur un Torbjorn, il n'en sera rien. C'est une, une carte où euh, ben, ça peut vite se passer mal un petit peu partout sur la carte. Il y a, il y a trois vraiment très très gros choses points sur lesquels euh, on va pouvoir défendre. Donc euh, ça peut vite euh, tourner au vinaigre. J'ai cru que Léon allait partir sur un bastion. Roi Kami qui va se faire récupérer euh, dans la backline par Léon qui tra traînait par là. L'implacable qui va être utilisé. Et ce petit Zenyatta dans la backline qui va être euh, totalement pris à partie par Ketchia et par son Winston. La stun grenade, elle est très très belle. Est-ce qu'on va pouvoir finir cette oh oui. Et il ne reste plus que le Lucio de Jico pour temporiser le point. Attention à Léon qui revient alors qu'il avait été boop avec un très bon dash. Le joueur DPS est en train de faire la différence. Oh,